யூடியூபர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் மேக்ஸ் வித் மாத்தீஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நாம 9th மேக்ஸ் இயர்க்கணிதம் எடுத்துக்காட்டு 3.7 பார்க்க போறோம் இங்க வந்து f(x) அப்படினு சொல்லி ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை கொடுத்திருக்காங்க x2 4x 3 அப்படினு சொல்லி ஒரு பல்லுறுப்பு கோவை கொடுத்திருக்காங்க எனில் f(1) f(-1) f(2) f(3) மதிப்புகளை காண்க அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க மேலும் f(x) இன் பூஜ்யங்களை காண்க அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க மேலும் பூஜ்யங்கள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் இந்த எந்த மதிப்புகளை போடும்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸினுடைய ஈக்குவேஷனுடைய மொத்த மதிப்பு வந்து ஜீரோவாக கிடைக்கிதோ அதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸின் பூஜ்ஜியம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஒன் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன் அப்படின்னா என்னன்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்னுன்னு சொல்லி நாம் பிரதிடணும் அப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவேஷனை முதல்ல எடுத்து எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று நாம் பிரதிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்று ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் எக் எல்லா எக்ஸுக்கும் பதிலாக ஒன்றுங்கிற மதிப்பை பிரதிடுறோம் இப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ மதிப்பு நான்கு மைனஸ் நான்கு ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன்னுடைய மதிப்பு என்ன ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஒன் வந்து நமக்கு ஜீரோன்னு கிடச்சிருக்குது இப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்போ எக்ஸு ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து மைனஸ் ஒன்னை போடணும் அப்போ மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ மைனஸ் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ இதுக்கு மதிப்பு என்ன கிடச்சிருக்குது எட்டுன்னு சொல்லி நமக்கு மதிப்பு கிடச்சிருக்குது அப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் மதிப்பு என்ன எட்டு அது மாதிரி எஃப் ஆஃப் ரெண்டு கால்குலேட் பண்ணலாம் எக்ஸுக்கு பதிலாக ரெண்டை பிரதிட போகிறோம் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு பிளஸ் மூன்று அப்போ ரெண்டு ஸ்கொயர் நான்கு மைனஸ் எட்டு பிளஸ் மூன்று அப்போ ஏழு இது ரெண்டையும் கூட்டும்போது ஏழு கிடைக்கும் ஏழு மைனஸ் எட்டு மைனஸ் ஒன்று ஸோ எஃப் ஆஃப் ரெண்டுக்கு மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று அது மாதிரி எஃப் ஆஃப் மூன்று கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக நாம் மூணுங்கிற மதிப்பை பிரதிட போகிறோம் மைனஸ் நான்கு இன்ட்டு மூணு பிளஸ் மூன்று மூன்று ஸ்கொயர் ஒன்பது மைனஸ் பனிரெண்டு பிளஸ் மூன்று எஃப் ஆஃப் மூன்றுடைய மதிப்பு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஒன்னுடைய மதிப்பு ஜீரோ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னுக்கு எயிட்டு எஃப் ஆஃப் டூக்கு மைனஸ் ஒன்னு எஃப் ஆஃப் த்ரீக்கு ஜீரோன்னு சொல்லி கிடச்சிருக்குது இதில் வந்து நமக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸின் பூஜ்யங்களை காண்க அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் எக்ஸுக்கு பதிலாக எந்த மதிப்புகளை பிரதிடும் போது இந்த சமன்பாட்டினுடைய மதிப்பு வந்து ஜீரோவாக கிடைக்குதோ அதையெல்லாம் நாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸின் பூஜ்யங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிற ஈக்குவேஷனுடைய சமன்பாட்டினுடைய பூஜ்யங்கள் எதுலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு எந்தெந்த மதிப்புகளை பிரதிடும் போது எக்ஸுக்கு பதிலாக எந்தெந்த மதிப்புகளை பிரதிடும் போது ஜீரோ கிடைக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஒன்னை பிரதிடும் போது ஜீரோ கிடைக்குது ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸின் பூஜ்யங்களில் ஒன்று வந்து ஒன்று அது மாதிரி த்ரீயை பிரதிடும் போதும் நமக்கு ஜீரோன்னு கிடைக்குது ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸின் பூஜ்யங்கள் வந்து ஒன்றும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸின் பூஜ்யங்கள் வந்து ஒன்று மற்றும் மூன்று அதுதான் நமக்கு பூஜ்யங்களில் கிடைக்கும் எடுத்துக்காட்டு மூன்று புள்ளி எட்டு பார்க்க போகிறோம் கணக்கில் வந்து பின்வரும் பல்லுறுப்பு கோவைகளின் பூஜ்யங்களை காண்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பல்லுறுப்பு கோவைகள் கொடுத்துருக்காங்க பூஜ்யம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பல்லுறுப்பு கோவையில் இருக்கிற மாரிக்கு நம்ம எந்த மதிப்பை பிரதிடும் போது இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக எந்த ஒரு மதிப்பை பிரதிடும் போது இந்த மொத்த பல்லுறுப்பு கோவையின் மதிப்பு நமக்கு ஜீரோவாக கிடைக்குதோ அந்த எக்ஸ் மதிப்புகளை தான் நாம் அந்த பல்லுறுப்பு கோவையின் பூஜ்ஜியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ நாம் ஃபஸ்ட்டு கணக்கு எடுத்துக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இந்த பல்லுறுப்பு கோவையில் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸினுடைய கெழுவை நாம் பொதுவாக எடுத்துக்கலாம் அப்போது வெளியில் எடுக்கும்போது என்ன ஆகும் எக்ஸை வந்து ரெண்டு இந்த டூ எக்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்மை எக்ஸாக மாறிடும் அதில் இருக்கிற ரெண்டை நாம் பொதுவாக வெளியில் எடுத்துட்டோம் ப்ளஸ் இதை வெளியில் எடுக்கும்போது இந்த ஒன்று பை ரெண்டாக மாறிடும் சுருக்கி வச்சுருக்கிறோம் இப்போ நாம் இந்த எக்ஸுக்கு என்ன மதிப்பு போட்டால் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ
plus 1 by 2 वो minus 1 by 2 वो नमक के cancel आये रों अपो zero आये रों इधर two into zero इधर f of x और डे मधिपु मत्ता मधिपु नमक के zero आये रों so इधर x को वंदे नमाय ये ना मधिपु पोड़ा पोरों इप्पर minus 1 by 2 अब डिंगरा मधिपर परदी डे पोरों minus 1 by 2 अब डिंगरा मधिपर नमा परदी डे पोरों f of minus 1 by 2 calculate पना पोरों 2 into x के बदला minus 1 by 2 plus 1 by 2 अब इन सोली वरों अपन इन द माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय टू जीरो वायरो सो रेंड इंटर जीरो नमक के जीरो वायरो अपन एक्स नोडाया माइनस वन बाय टू उन्हर मधी पर पोड़ूं बोध दां एफ आफ एक्स नोडाया मधी पोंदर नमक के जीरो वाक द सो इन द एफ आफ एक्स इन पूज्यम वंदी इन्ना अब इन बतेंगे ना एक अदला f of x नमक क्या ना कुर्त्र कांगा अब डिन बतेंगे ना 3x minus 5 अब डिन सोली रखते हैं इन द पलूर पुकोवे यू नाम इंगे रख रहा केलुवा नाम पौधिवा बेली लड़ कला एडुक मोडे इंगे x मट्टो रुको इंगे minus 5 by 3 रुको इन द 3 याला वह कुम मोडे 5 by 3 आयरो इप्पो इन द पलूर पुकोवे लियो नाम ये x के पदला ये इंद मधिपो पोटा इन � இப்போ 5 by 3, x minus 5 by 3 இருக்கு. அப்போ, இந்த x கு 5 by 3 போட்டோம் நான் 5 by 3 minus 5 by 3 0 வாயிரும். சோ, 3 into 0, 0. சோ, நமக்கு x equal to நம்ம 5 by 3 அப்படின்டு பிரதிடப் போரும். அப்போ, f of 5 by 3 calculate பண்ணும் அப்படின்ன, 3 into x கு பதலா 5 by 3 போடப் போரும். இப்போ நமக்கு இது இதுவு cancel ஆயிரும் 3 into 0 0 வாயிரும் சோ இந்த f of x in பூஜியம் என்ன அப்படின் பார்த்தீங்க என்ன x equal to 5 by 3 இதுதான் நமக்கு நான் மாக்ஸ் ஏர் கணிதம் எடுத்து காட்டு 3.9 பாக்கப் போரும் பின் வரும் பல்லுருப்பு கோவை சமன்பாட்டின் மூலங்களை காண்க அப்படின் சொல்லி குடுத்திருக்காங்க இங்கு நமக்கு 2 பல்லுருப்பு கோவை சமன்பாடு வந்து குடுத்திருக்காங்க அதுடம் மூலம் அப்படினா என்னனா இந்த Xுக்கு எந்த மதிப்ப பிரதிடும் போது இந்த பல்லுருப்பு கோவையின் மொத்த மதிப்பு 0 வாருக்குதோ அந்த X இன் மதிப்புகளதான் இந்த பல்லுருப்பு கோவை சமன்பாட்டின் மூலம் அப்படின் சொல்லிசொல்வோ 3 by 5, 3 வகுத்தல்ல இந்த 5 வந்து போய்டும். So, x equal to 3 by 5 வாருக்கும் போதுதான் இந்த சமன்பாட்டின் மதிப்பு ஒந்து 0 வாருக்குது. So, இந்த 3 by 5தான் இந்த சமன்பாட்டின் மூலம். இதுதான் நமக்கு மூலம். மூலம் வந்து எது 3 by 5. அதை மாதிரி, ரெண்டாது சமன்பாட்ட எடுத்துக்குட்டேங்கனா, minus 7 minus 4 x இருக்கு. X நுடைய எந்த மதிப்ப போடும் போது, இந்த சமன்பாட்டி நுடைய மொத்த மதிப்பும் 0 வாகுமோ, அதுதான் இந்த சமன்பாட்டின் மூலம். சோ, இதில் இந்த X மதிப்ப நாம் கண்டுபிடிக்கினும்னா, minus 7 minus 4 x equal to 0. சோ, minus 7 equal to 4 x. X is equal to என்ன வாயிரும்? minus 7 கீல வகுத்தல்ல 4 So, x equal to minus 7 by 4. அப்போ, இந்த சமன்பாட்டின் மூலம் என்ன அப்படின் பார்த்தீங்கினா, minus 7 by 4. இந்து மேக்ஸ் ஏற்கணிதம் எடுத்து காட்டு 3 புள்ளி 10 கணக்கு பாக்கப் போரும். x square minus 90 அப்படின் சொல்லி ஒரு பல்லுருப்பு கோவை குடுத்திருக்காங்க. என்று பல்லுருப்பு கோவைக்கி, minus 3 மற்றும் plus 3 என்பன பூஜியங்களா என சரிபார்க்க அப்படின் Xுக்கு எந்த மதிப்ப பிரதிடும் போது, அந்த பல்லுருப்பு கோவையின் மொத்த மதிப்பு 0 வாகுதோ, அந்ததா அந்த பல்லுருப்பு கோவையின் பூஜியம் அப்படின் சொலி நாம சொல்வோம். இப்போ இந்த 2 மதிப்புகளை நாம குடுத்துத்து இது பூஜியங்களான் செக்பன சொலிருக்காங்க. அப்படினாம் என்ன பண இதில் minus 3 அப்படிங்கிற இந்த உருப்பம் first x கு பதலா நாம் பிரதிடலாம். f of minus 3 calculate பண்ணலாம். minus 3 the whole square minus 90 அப்படின் சொல்லி வரும். x கு பதலா பிரதிடும் போது. அப்போம் minus 3 square எடுக்கும் போது 90 தாம் வரும். 90 minus 90 0. சோ, minus 3 இங்கிற மதிப்ப f of xல x கு பதலா பிரதிடும் போது அந்த மொத்த சமன்பாட்டின் மதிப்பு நமக்கு 0 வாய்டுது. இப்போ 
பல்லுறுப்பு கோவை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன் பூஜ்ஜியம் ஆகும் அப்படின்னு எழுதிட்டோம் இப்போ த்ரீ அப்படிங்கிற மதிப்பை பிரதிடலாம் அப்போ எஃப் ஆஃப் த்ரீ கண்டுபிடிக்கும் போது எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்பதுல இருக்கக்கூடிய எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீயை வந்து பிரதிடுறோம் மைனஸ் ஒன்பதுன்னு போடும்போது ஒன்பது மைனஸ் ஒன்பது ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ அந்த பல்லுறுப்பு கோவையின் மதிப்பு நமக்கு ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஸோ மைனஸ் மூன்றும் இந்த பல்லுறுப்பு கோவையின் பூஜ்ஜியம் தான் அதே மாதிரி மூன்றும் இந்த பல்லுறுப்பு கோவையின் பூஜ்ஜியம் தான் மூன்று என்பது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன் பூஜ்ஜியம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து எழுதிடலாம் நாம இயற்கணிதம் இன்ட்ரடக்ஷன் பாட்டுக்கான வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கிறேன் அதை பார்த்துட்டு எக்ஸசைஸ் அம்சம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸிய